Բողջ են եթերում հաջողության բանաձևն է։ Մարդիկ ամեն որ փնտրում են կատարելություն, բայց այդ կատարելությունը հնարավոր է գտնել մի միայն արվեստում։ Մնացեք մեզ հետ, քանի որ այսօր միասին բաց հայտելու ենք թե ինչպիսի նվիրվածություն է պահանջում այս մասնայությունը եւ իհարկե բաց հայտելու ենք նկարիչների հաջողության բանաձևը։ Ցանակարը կերպարվեստի բնագավառներից մեկի գրաֆիկայի հիմնական տեսակն է։ Այն գծերով, օրվա գծերով եւ գրաֆիկական այդ միջոցներով հարթության վրա պատկերված ստեղծագործություն է։ Ցանակարը կարող է հանդես գալ ինչպես վերջնական ստեղծագործություն, այնպես էլ տեխնիկական բազա հանդիսանալ գեղարվեստական ստեղծագործությունների համար։ Այդ իսկ պատճառով Ցանակարը խորապես ուսումնասիրվում է նկարիչների, քանդակագործների եւ ճարտարապետների կողմից։ Ցանակարը սկզնավորվել է հեռավոր անցյալում, բարձր զարգացման է հասել անտիկ արվեստում, միջին դարերի արևելքի երկրներում, Չինաստանում, Հնդկաստանում, Ճապոնիայում։ Ռեալիստական գծանակարի գիտականորեն հիմնավորված մեթոդը ստեղծվել է վերածանդի դարաշրջանում Լեոնարդո դա Վինչի, Ռաֆայելի, Միքելանջելոյի կողմից։ Սովորաբար գծանակար տերմինը նշանակում է գրաֆիկական միջոցներով հարթության վրա պատկերված ստեղծագործություն։ Այդ արտահայտչա միջոցների տարբեր համադրումներով կարելի է հասնել պլաստիկական կերպավորման, տոնային եւ լուսասֆերային էֆեկտների։ Գծանակար իրագործվում է մեկ կամ մի քանի գույների սահմանափակ օգտագործումով։ Գծանակարում են թղթի վրա, մատիտներով, ածուխով, կավիճով, վրծնով եւ գրչով։ Ջրաներ կերը գուաշը պաստելը ծառայում են ինչպես գծանակարի, այնպես էլ գեղանկարչական գործերի ստեղծմանը։ Գծանակար կերպավորման արվեստի սկզբնական, առավել մատ չլի եւ միաժամանակ հարուստ տնարարություն ընձեռող տեսակներից է եւ ունի կիրառման լայն ոլորտ։ Մանկական գծանակարից կիրառական, գիտաօժանդակ, տեխնիկական գծանակարի բազմազան տարատեսակներից մինչև գեղարվեստական գծանակար։ Այն գրաֆիկայի կառավարագույն բաժիններից է եւ կարող է լինել գրաֆիկական արվեստի ինքնուրույն ստեղծագործություն, որպես օժանդակ նյութ ծառայել երբնագրի, քանդակի, ճարտարապետության եւ այլնի համար։ Գծանակար կարելի է կատարել բնօրինակից, հիշողությամբ, երևակայությամբ։ Գեղանկարչության մեջ գծանակարը որոշակի է դարձնում պատկերի գծապլաստիկական կառուցվածքը, ուրվանակարը, առարկաների ձևը, նրանց դասավորությունը տարածության մեջ։ Այսօր նկարչության գաղտիկները մեզ օգնելու են բաց հայտել մանկավարժական համասանի դասախոս Դավիթ Հովանիսյանը։ Բարև ձեզ Պարոն Հովանիս։ Բարև Սիրիլ Ամալիա։ Դավիթ Հովանիսյանը 2006 թվականից դասավանդում է հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կերպարվեստի ամբիոնում քանդակ եւ գծանկար։ 2009 թվականից Հայաստանի նկարիչների միության անդամ է։ Մի շարք հրապարակումների հեղինակ։ Բարոն Հովանիսյան, նկարելու համար առաջին հերթին ինչ է հարկավոր իմանալ։ յուրաքանչյուր մարդ անկախ տարիքից եւ սերից հնարավորություն ունի նկարել սովորելու։ Պարզապես դա կախված է առաջին հերթին մեծ աշխատասիրությունից, իսկ տաղանդը շնորհը որ կա, իհարկե դա լինում է, բայց այդ ամեն ինչը կարելի է լրացնել լուրջ աշխատասիրության մեծ կատարված աշխատանքի շնորհիվ։ Մենք այսօր քո հետ միասին փորձելու ենք նկարել կենցաղային իր կավե աման կարաս փոքրիկ իր պատվանդանով որի վրա դրված է կտոր առաջիկ հայերը քո հետ միասին կանենք գծանկար առաջկա գծանկար անելուց եւ ես կբացատրեմ տարական նախնական հիմնական օրենքները մենք սովորենք մի քանի տար այսօր քո հետ միասին որպիսի շարունակենք արդեն կազմել նախադասություն եւ այլն Ես ինչպես հասկացա ինձ համար այսօր ավելի բարդ է լինելու, որովհետև մենք երկրաչափական մարմնից չենք սկսելու, բայց մեկ այլ հարց այսպիսի։ Երբ նկարում ենք երկրաչափական մարմիններ, օրինակ ես, որ ընդհանրապես նկարել չգիտեմ, ինչ է ինձ տալու երկրաչափական մարմին նկարելը, դրա նպատակը որն է։ Յուրաքանչյուր ծավալ, ինչը մեզ որ շրջապատում է, յուրաքանչյուր ծավալ, յուրաքանչյուր ֆորմա, յուրաքանչյուր մեր աչքի առաջ գտնվող հայտի ցարարկա բնական առարկա թե արհեստական ինչ որ նյութի ստեղծված առարկա ամբողջությամբ եթե մենք պարզեցնենք իրան հա ինքը դառնալու է պարզ երկրաչափական ֆորմա օրինակի համար ցարը ինքը ունի բազմաթիվ ճյուղեր կեղև տարբեր ծավալներ բայց ինքը հիմնականում եթե իրան պարզացնենք ինքը սովորական չէ գլան ոնց որ լինի կամ օրինակի համար մարդու գլուխը ավելի շատ գնդի է նման չէ եւ եւ այլն եւ այլն ու երբ որ մենք երկրաչափական մարմնի բոլոր 
թե ինչպես անրավրա տոնը աշխատում, թե ինչպես է լույս ուստ վերա աշխատում, ինչպես ռեֆլեքսը, ինչպես են կառուցում գունդը կամ այլ երկրաչափական մարմին, մենք եթե այդ հիմնական հիմքը բազան ունենանք, մենք արդեն կարող ենք առաջադրանքները կամ խնդիրները եւ որ բարթանալ վեր հիշելով մեր հիմնական պարզ կատարված աշխատանքները դրանց հիման վրա արդեն մեր բարդ խնդիրները լուծ են, փորձ են լուծել։ Եվ կարող ենք ասել, որ այդ դեպքում աշխարի հիմքում երկրաչափական մարմիններն են, եթե բոլոր մեծ շրջապատող արարկաները պարզեցված տարբերակով երկրաչափական մարմին են։ Իհարկե, կարելի է ինչ որտեղ ասել, որտեղ գրեթե բոլոր մոլորակները, բոլոր աստղերն ու տիեզերքում գտնվող չհաշված փոքր բաները, որոնք տձև են եւ տարբեր ծավալներ ունեն հիմնականում գունդ են չէ մի փոքր սխմված ձղկողական ուժի հետ կապված հա աստղերի կամ բանի մի փոքր սխմված բայց հիմնականում իհարկե է, մեզ մեզ յուրաքանչյուր շրջապատող շենքը եթե նայում ենք հա ավտոտանակը արդեն ինքը իրանից ներկայացնում է պարզ մի հատ հասարակ խորանարդ բայց ունի տանիկ մի քիչ արդեն շեղանկյուններով ունի դարպասներ որոնք արդեն բարդացնում են իրան կառուցվածքը եւ այլն եւ այլն այսինքն ամեն ինչ ինչը որ նայենք մենք կարող ենք հեշտ եւ հանգիստ վերացել բարձ երկրաչափական մարմնի որ դեպքերում են օգտագործում չոր որ դեպքերում ավելի յուղային մատիտներ ամալիա ջան թվում է թե մատիտա հա բայց սովորական մատիտա արտաքինից գույնով են տարբերվում մատիտները երևի չէ իրենց վրայի փայտի բայց մատիտները լինում են տարբեր փափկության տարբեր չորության որ երկրի արտադրանքը նույնիսկ դա նշանակություն ունի դրա համար մատիտը ընտրել լուծ թե ինչ աշխատանք պետք է կատարվի մենք նախորոք մատիտը պետք է փորձենք ընտրել ճիշտ որովհետև մենք եթե ուշադրություն դարձնենք մատիտի վերջին մասում տարերով լատիներ լատիներեն տարերով գրված է լինում B HB 2B 3H հ-ը դա չորությունն է մատիտի այսինքն ինքը ավելի քիչ յուղայնությունն է ինքը իրանից ներկայացնում է մատիտը իրանից ներկայացնում է գրաֆիտ դա ցե է ածխածինը եւ ինչքան իր մոլեկուլների կառուցվածքը մի փոքր եթե փոխվում է ինքը արդեն ավելի կարծրանում է մի քիչ էլ են փոխում քիմիկոսները արդեն ավելի փափկում է ինքը ավելի յուղային է դառնում եւ ինչքան թիվը բարձրանում է հա ընդունում ենք բեն եւ 8 բեի կամ 12 բեի տարբերությամբ 12 են արդեն բավականին յուղոտ է բավականը մի հատ ցենց թեթև հպում թղթի վրա արդեն ինքը բավականին յուղոտ բավականին մուգ գից կթողի թղթի վրա այ օրինակ մեզ մոտ փակցված կես վատմանի չափով հա ա երկուս ֆորմատի թղթերի վրա շատ քանի որ ինքը այդքան էլ մեծ չի շատ յուղոտ շատ փափուկ մատիտներ չենք օգտագործում որովհետև մեր նկարելու առաջադրանքը լինելու են միջին չափի հա եւ դրա համար այդպիսի փափուկ մատիտներ շատ չեն օգտագործելու կարող է մազ նկարելուց եթե իհարկե բնորդ ենք մարդ ենք նկարում կարող ասել մազ նկարելուց կամ ինչ որ ան շոր նկարելուց դրապիրովկա կտոր նկարելուց տեղտեղ հարկավոր լինի ամրացնել պնդացնել ֆորմաները բայց ընդհանրապես նկարում ենք միջին փափկության մատիտներով այսպիսի թղթերի վրա ստացվում է որ մատիտն իրոք շատ բազմազան է լինում իսկ երբեմն չի պատկերացնի որ նույնիսկ նկարելուց պետք է ընտրած թե ինչ մատիտով ես նկարում Ապարն Հովանցյան, երբ արդեն մենք թուղթը մեզ մեր դիմաց դրված է, պետք է նկարենք, արդյոք կա մատիտը բռնելու ճիշտ ձև թե ըստ նախասիրության եւ ըստ հարմարության։ Մատիտը ընդհանրապես բաց ձերքի ափի մեջ, իհարկե չես կարող ձախլիկ մարդուն, հա, ստիպես որ ինքը աչով աճ ձերքով նկարի, դրա համար դրանք ինչ որ տեղ ինդիվիդուալ բաներ են, բայց հիմնականում իհարկե գրիչի պես էլ չի կարելի բռնել, որովհետև եթե մենք փորձենք գրիչի պես այսինքն բռնենք եւ փորձենք ինչ որ մի բան շտկենք կամ մեր նկարի վրա ավելացնենք, մենք ձերքով փակում ենք մեր տարածության ինչ որ մաս։ Իսկ երբ որ մատիտը լինում է երկար ու մենք բռնում ենք մի փոքր հերվից մատիտը, արդեն մենք տեսնում ենք միայն մատիտը եւ մեզ չի խանգարում ինչ որ մի բան համեմատել, եթե գից ենք կամ սիլուետ ենք փորձելու մենք շտկել, ուղղել կամ շարունակենք մեր նկարը, մեզ չի խանգարելու արդեն մեր ձերքը։ Մենք արդեն երևի սկսենք եւ ես քեզ տարական իհարկե կարող եմ մի փոքր վաց ստացնի մեզ մոտ, որովհետև նոր ենք սկսում, հա, նկարելը, բայց ես կփորձեմ քեզ ինչքան իմ հնարավորությունների սահմաններում քեզ ավելի դյուրին, ավելի հեշտ բացատրել, ներկայացնել գծանկարի հիմնական խնդիրները երկրաչափական մարմին իհարկե մենք չունենք, բայց կենցաղային 
forma, vora eli parza eli. Ev, yerevi du konas kases, ev yesimas ksen. Heto yes mi kani ro pe heto mi hat du inch pes du pat kiraz numes inch pes vor test numes arat khantir line luye hens ira chapov na karel pet kchi iranits meds na karel kam iranits poker portselu es ira chapov na karel du konas ksum yesim ne portselu ksel տեսնենք ու մոտ ոնց կստացվի եւ մեկս մեկի կոկնի ու խորուրդ կտա լա բայց կարող եմ ես սկզբում ասել մի քանի բան որոնք ես գիտեմ երևի թե պետք է որ ճիշտ լինեն նախ պետք է տեղադրումը արվի մեջ տեղում քան որ մենք այլ ինչ որ արարկաներ չունենք նկարելու եւ ինձ պետք է դես պետք է խնդրեմ որ պիսի ինձ հուշեք ես նկատել եմ որ նկարիչները ինչ որ չափ վերցնելուց այսպիսի ինչ որ շարժում են անում առաջնահերթ ամենը առաջին խնդիրը դա թղթի վրա տեղադրելն է կամպանովկայի խնդիրը լուծել է որպիսի թղթի աջ անկյուն կամ ձախ ներքևի անկյուն չբարձրանա կամ չիչնի նկարը որպիսի աչքի համար հաճելի լինի նայելը իսկ ինչը վերաբերվում է այդ չափումներին դու ճիշտ ես նկատել մենք փորձելու ենք հիմա ամալա մի աչքը մեր փակել եւ եւ եթե մենք ուզում ենք թղթի վրա տեղադրենք մենք ունենք հիմնական երկու կարևոր ծավալ երկու կարևոր առանցք ավելի ճիշտ որոնք պետք է ըստ դրանց որոնց ըստ դրանց պետք է մենք որոշենք թե մեր առարկան ինչ խարակցեր ունի մեզ մտ լայնությունն ավելի ուրեմն շատ է քան բարձությունը ահա բայց իմ կարծիքով հսկայական տարբերություն չկա ցանկալի կլինի մի փոքր մենք մեր առարկան նկարենք կենտրոնից բարձր թղթից որովհետև դեռ մենք ունենք պատվանդ ան չէ որի վրա հարթություն որի վրա դրած դրված է մեր առարկան եւ այդ հարթությունն էլ դեռ մենք պետք է նկարենք կտորնել հետը տանելու ենք միայն առանցք տանելու ենք երկարություն առանցք եւ մտովի ենք մենք դա պատկերացնում ընդեղ չկա տենց բան բայց սրանք գործիքներ են որոնք որոնք որ մեզ օգնելու են մեր նկարը կառուցել ազատ ես փորձում աշխատել ձերքը շատ շարժում ես քիչ ես սեղմում մատիտա ամալա որպիսի սխալ գծերը հետո հետագայում ջնջելու ընթացքում դու ճունենաս թղթի վրա վնասված տգեղ ինչ որ մի հատ հետք ենք մորանում որ մեր առարկան բացի ծավալ ներկայացնելուց իրավրա նաև կան լույսեր եւ ստվերներ չէ ամալը ժամանակն է մոտենա մի հատ ամալը նայենք տեսնենք թե ինչ ընթացք ունի քո գծանակարը ցում է դու բավական շատ ոն պետք է շտկենք դու հասկանում ես դու տեսնում ես թե տարբերությունները ծավալից իհարկե դու տեսել ես որ նկատել ես որ առանցքից բացի եթե դու ունես արդեն լայն առանցքը սա անգնում է հա այս տարածությունը այս մյուս տարածության համեմատ հա լինելու է ավելի վերևի հատված լինելու է ավելի կարճ քան թե այս ներքևի հատված ու իհարկե մենք պետք է պահենք մեր քանի որ մեր առաշկան կլորա եւ մենք իրան ոնց ոնց էլ թեքենք ինքը նույն ձևն է ունենալու չէ ինքը տա ձև չի ոչ միայն ուրվա գծերով եւ գծերով պետք է գծանակարը նկարենք շարունակենք այլ նաեւ տոներով լույսերով ստվերներով եւ կիսաստվերներով որոնք նկարիչները նույն ոչ միայն նկարիչները տերմինա որոնց անվանում են նաեւ ռեֆլեքսներ կիսաստվերներ որոնք որ ոչ լույս են ոչ ստվեր են եւ մի բան էլ կուզենամ ասել որ գծանակարը եւ սկսելուց եւ շարունակելուց եւ ավարտելուց յուրաքանչյուր իր էտապում պետք է ինքը նայվի ամբողջական Պարոն Հովանսյան եթե փորձենք իմ նկարը ավելի լավ տեսքի բերել ինչը պետք է հեռացնենք եւ ինչը պետք է ավելացնենք ես վերևի հատվածը իհարկե միանշանակ ավելացնելու ենք բացի դրանից քանի որ գործնականը ես մի փոքր շտկումներ մի փոքր ուղղումներ փորձեմ քո նկարի վրա ցույց տա եւ մենք նայեցինք իրար հետ երկուսով տեսանք որ խոշորա ստացվում 
եթե մենք սկսենք շարունակել է ըստ այն կառուցումների, ըստ այն առանցքների, որը որ դու սկզբում արել ես, դրանք այդքան էլ ճիշտ չեն։ Մի փոքր մեծ են։ Մենք կփորձենք մի քիչ մեր առանցքը իհարկե մենք միշտ հիշում ենք, որ պետք է մեր առանցքը լինի ուղիղ, միջին գիծը պետք է լինի ուղիղ եւ դրան ուղահայած լայնությունը ցույց տվող առանցքը նույնպես պետք է լինի ուղիղ եւ մենք կփորձենք հիմա մի փոքր նեղացնենք մի փոքր իրան հավաքենք որպիսի մոտեցնենք մեր առարկայի խարակցերին եւ ինչպես ենք դառնում պարզապես եթե մեր նախորդ գծերը հա քոնը շատ գծերը այստեղ են լինելու բավականին հեռու մեր կենտրոնից մենք այս նույն կետերը այս նույն կետերը բերում ենք մի փոքր ներս, այսինքն սա իհարկե է այս չափի մեջ մի փոքր չի, սա բավականին մեծ ծավալը։ Նայեմ տեսնում ենք դրան հավասարը, մենք մի հատ նորից նույն կերպ ցալում ենք, նշում ենք որտեղից պետք է լինի, ու արդեն մենք վստա ունենք երկու սիմետրիկ մի առանցք երկու հավասար բաժանված մասերի։ Եվ շարունակել ենք մեր կառուցումը։ Մենք եթե նայում ենք, եթե ներքև իջնող սիլուետը մեր ամանի հա ինքը իջնումա ներքև մեծանկյունով վերևին նույնպես բավականին մեծանկյունով վերևի սիլուետը դեպի մեր ծավալի վերևի հատվածը հա ինքը նույնպես մեծանկյունով է բարձրանում այսինքն նկատի ունեմ այս անկյունը որտեղից որ մեր ծավալի սիլուետը փոխվում դառնում է ուրիշ այսա բավականին մեծ է այսա բավականին սուր անկյուն է սա այս ձևի անկյուն է ու երբ որ մեր նշածը իհարկե այստեղ էր եւ որ մենք այստեղից փորձենք մեր անկյունը ստանանք մենք ես դրա մասին նույնպես խոսացի ասացի որ պետք է մի անգամից մենք փորձենք նույն բանը որպիսի կիսար չթողենք մենք մեր գծանկարը մեր իսունը կիսար չմնա մենք փորձելու ենք նաեւ նույն ծավալը հաջորդ կողքի մյուս պրոֆիլում մյուս սիլուետը ճշտենք մի փոքր ստեղից ենք ուղում մի փոքր ստեղից մենք փորձում ենք իրան գծանկարը պահել կոնտրոլի տակ մենք փորձելու ենք գծանկարը պահենք մեր աչքի առաջ որ ինքը չփախնի չէ գծեր են մեր չտեղաշարժվեն չէ տեղաշարժվեն շատ աչ կամ ձախ վերև ներքև դրա համար մենք սիմետրիկությունը նկարելու համար միշտ աչ եւ ձախ պրոֆիլները փորձելու ենք համահունչ տանել առաջ չենք նկարելու ինչպես նաեւ վերևի եւ ներքևի հատվածը եւ մենք տեսնում ենք արդեն մեր ավելորդ չափերը եւ մենք ռետինով արդեն որպիսի մեզ չխանգարի մենք փորձելու ենք մեր ավելորդ արդեն այն լայն հին ավելորդ գծերը հերացնել ջնջել որն հոմասեն եւ որ ես փորձում եմ նկատել իմ գծերի եւ ձեր գծերի տարբերությունը հասկանում որ ձեր գծերն ավելի նուրբ են արված եւ ոչ թե մի գիծ է այլ շատ գծերով եմ անում իհարկե է ես նորից ասեմ որ դա դրա դրա մեջ գախնիկ չկա դա ես անում եմ որովհետեւ նախ հերույա ինձանից մի առաջի անգամ եմ նկարում հա ընդունենք եւ ես կոպիտասած ես փորձում եմ ուսումնասիրեմ իրան բա կարող է մի փոքր այս կողմագիծս բա ես շատ երևի մի 30 40 ընդեղ որ նայում ենք մենք ունենք միա հստակ սիլուետ եւ ունենք ֆոն որը կոնտրաստա չէ ուրիշ գույնա ուրիշ տոնա որոնք որ մեր առարկայի հետ մեծ կոնտրաստի մեջ են եւ մեզ լավ հստակ երևում է իրա ուրվագիծը մեր առարկայի ուրվագիծը բայց քանի որ ես դեր ընդունենք այդքան վարպետ չեմ եւ ես փորձում եմ քեզ ցույց տալ ինչպես պետք է գծանկարը սկսել ինչպես պետք է գծանկարը շարունակել դրա համար ես փորձում եմ մի քանի գծերով շատ գծերով եմ անում որպիսի ավելորդները ընթացքում ես կնայեմ եթե պետք է իմ առարկան ես լայնացնեմ ներսի գծերից կհերացնեմ իմ առարկան կփորձի արդեն լայնանալը եթե տեսնում եմ արդեն շատ է լայնանում դրսի սիլուետի արդեն շատ արած արված գծերից արդեն կհերացնեմ կջնջեմ արդեն իմ ծավալը կսկսի դեպի ներս եւ դեպքում նաեւ ծավալի զգացում չի տրվում որ մաքրում ենք բայց ի վերջո հետքը քիչ թե շատ մնում է ու ուսը նաեւ ծավալություն ենք դրանից տանում թե ոչ կարող է պատահական ստացվել եւ շատ դիպուկ շատ տեղին շատ հնարավոր է տենց բաներ էլ լինեն սիրելի ամալյա եւ մենք փորձելու ենք քանի որ մեր ծավալը կլորա մեր ծավալը չունի ավարտ դրանք արդեն ուրիշ խնդիրներ են ես կփորձեմ արդեն իմ արած գծանկարի վրա քեզ ցույց տալ եւ բացատրել մենք արդեն փորձելու ենք մեր հաջորդ գործիքները օգտագործելու որոնք էին լույսը ստվերը եւ կիսաստվերները
Այսինքն ծավալ մենք ստանալ ենք հենց լույս սուստվերի խաղերից և դրանք նկարելով և ոչ թե կարուցմամբ։ Այո, այո։ լույսը ինքը իրանից ներկայացնում է ուղիղ ճառագայթ։ լույսը իրանից ներկայացնում է ուղիղ ճառագայթ և բնավորություն չունի քիթ ամեն տեղ մցնի։ Ինքը եթե լուսավորում է, ինքը կարող է բեկվել։ Լույսի ճառագայթը կարող է բեկվել, բայց ինքը ոլոր մոլոր թելիպես չի ոնց պատահի, ինքը իրաճանապարը շարունակի, ինքը մի առարկային կամ մի ծավալին եթե կպնում է, արդեն անրադառնում է և սկսում է լուսավորել պատը, սեղանը, մեզ, հարդությունները, հա, մեր թուղթը, ու գնալով իրա ուժը սկսում է ինքը թուլացնելը, հա, և լույսը երբ որ որ արդեն մեր բարցր ծավալը սկսում է լուսավորել և մեր ծավալը քանի որ կլոր է և այն հարդությունից բարցր ծավալից հետո երբ որ մեր հարդությունը սկսում է թեքվել է արդեն դա է պատճառը որ լույսը ուղիղ ճառագայթը գալիս կպնում է հարդությունը լսավորում է եւ իր ճանապարհը շարունակում է ինքը չի թեքվում է լեն կողմ եւ դա է պատճառը որ սկսում է արդեն այսինքն ստվերը դա լույսի բացակայություն է որտեղ լույս չկա իսկ ռեֆլեքսները կիսա ստվերները որոնք որ ես դրան մի քիչ առաջ խոսացի դրանք արդեն մեր գծանկարից մեր առարկային անդրադարձող լույսերն են որոնք որ հանդիպել են ինձ, քես, պատին եւ անդրադարձել են մեզանից մեր առարկայի վրա դրա համար իրանք իրանց ուժը համ թուլացրել են արդեն չէ որ մենք արդեն կլանել ենք որոշ մասը եւ դրա դա է պատճառը որ ինքը կոչվում է կիս աստվեր եւ լույսը եւ ստվերը որտեղ որ իրանք հանդիպում են այսինքն այ մոտավորապես այս ծավալի մոտ առաջանում է միշտ ամենապինդ ստվերը գծանկարի օրենքով լույսի օրենքով այդ կանոնները մենք իմանալով մենք միշտ պարտադիր պետք է այսպիսի իհարկե առարկաներ այսպիսի աբյոմներ ծավալներ նկարել ու ժամանակ մենք պետք է միշտ լույսի եւ ստվերի հանդիպման տեղը պահենք ամեն ակտիվը Պարոն Հովանսյան իհարկե սովոր նկարել շատ բարդ կլինի ընդհանուր մեկ օրվա ընթացքում եւ այս բոլոր գիտելիքները պետք է ի վերջո գործնականում կիրառել եւ միշտ դուք շտկումները կանեք նկարի վրա փորձելով ավելի ծավալն են ստանալ ինձ հետաքրքիր է երկրաչափական մարմիններից կամ կենցաղային իրերից հետո ինչ փուլ է գալիս եւ ուսանողները ինչ են սկսում նկարել դե արդեն երբ որ ուսանողները հմտանում են երկրաչափական ֆորմաները կենցաղային ֆորմաներ իհարկե տնային առաջադրանքները կատարելով ճեպանակարներ որոնց մասին ես որ մի քիչ առաջ խոսացի դրանք կատարելով ձեռքը հմտացնելով աչքը ավելի սրելով վարժացնելով կամաց կամաց իհարկե կուրս ար ար կուրս կիսամյակ ար կիսամյակ փոխվում են առաջադրանքները ընդհուպ մինչև ուսանողները սկսում են նկարել բնորդ երկրորդ կուրսի երկրորդ կիսամյակից արդեն դիմանկարեն նկարում միայն այսինքն բնորդի դեմքը գլուխը հա դիմանկարեն կատարում հետո կամաց կամաց լատիներեն բառը դա նշ տորս դա մարդու իրանը արդեն տորս են նկարում հետո նոր արդեն նկարում են ընդհանուր բնորդի ֆիգուր զուգահեռ նաև կենցաղային առարկաներ թեյնիկներ կճուճներ կարասներ թե կուս կոտրված որպիսի ինքը ավելի բարթանա ավելի խարակցերը կարողանա ուսանողը պատկերացնի Պարոն Հովանսյան գուցե գտնվեն մարդիկ ովքեր ուզում են սովորել նկարչություն համասանում բայց այդքան էլ չեն լավ չեն տիրապետում նկարչական հմտություններին եւ ինչը պետք հանել մինչև համասան հասնելը որտեղ նրան կարող են սովորել նկարել ինչ-որ դաս ընթացներ ստանալ Նախ ասեմ որ մեր համալսարանում գործում է նախապատրաստական բաժին եւ դա բավական տարիներ է որ կա եւ բավականին արդյունք է տալիս աբիտուրիենտներին ովքեր որ նախորոք պարապում են նախապատրաստական բաժնում գունանկար գծանկար առարկաները որոնք որ հետագայում պետքա արդեն քնությանը մասնակցեն դասախոսները նախապատրաստական բաժնի փորձում են աբիտուրիենտների նախապատրաստել ընդունելության քնությանը եւ արդյունքը բավականին հաջող է լինում Սնորակալություն Պարոն Հովանիսյան Իսկ եթե ձեզ հետաքրքրեց այս մասնագիտությունը եւ դուք սիրում եք նկարել եւ կարծում եք որ պետք է զբաղվեք նկարչությամբ, ապա անտրեք այս մասնագիտությունը։ Իսկ մենք շարունակենք նկարել մեր նկարները։ Արգելի հերոստատողներ, այժմ մենք գտնվում ենք մանկավարժական համարսայանի Գեղարվեստական Կրթության ֆակուլտետի ցուսասրահներից մեկում, որտեղ եւ զրուցելու եմ ապագա նկարիչների հետ։ Ողջույն աղջիկներ։ Ողջույն։ Սա ինձ արդեն պետք չի։ 
ինչպես եկակ նկարչությանը։ Ես ասեմ, որ մանկուց միշտ զբաղվել եմ նկարչությամբ, երաշտությամբ, երկել եմ, նվագել եմ և ինձ պատկրացել եմ արվեստի հենց այդ ասպարեզում։ Եվ կանի որ ունեցել եմ երաշտական գրդություն, երկի ասպարեզում � բազմաշերտ հաճ ուղեր ունի, բազմակողմանի ուղվածություններ ունի, որնեք ես ավելի հոգ է հարազատ։ Ավելի հոգ է հարազատ է ինձ ինպրեսյոնիզմը, սական մինացած ճուղերնել եմ սիրում, սիրում եմ կոտ մոնեի գործերը գծանկարչությունը ինչպես գիտենք կերպարվեստի հիմքն է, առանց գծանկարի չի կարող լինել կերպարվեստը, գծանկարը իրանից ներկայացնում է գրավիկական նյութով աշխատանք, կլինի դա մատիտ, կլինի դա պաստել կամ ածուղ, ամեն դեպքում ինքը հիմքն է ու առանց գծանկարի, առանց գրագետ գծանկարի չի կարող լինել կերպարվեստը։ Ինչ ես կարծում, ինչ է անհրաժեշտ որպիսի դառնալ լավ նկարիչ։ Տաղանդ։ Միային տաղանդ։ Ձանկություն, նպատակասնացություն, պետքա պայքար է ծանընթած, որպսի կարող անաս հասնել կոզած, իմ թեքուս կերպարվեստում։ Իսկ նկարչությունը դա այն մասնայիտթյուններից է, որը ինձ թվում է, որ միայն տաղանդով դու ինք հետ կարող է սովորես լավ նկարել։ Ինչի համար է անդրաժեշտ կրթությունը։ Կրդությունը առաժշտ է, որպես ավելի գրակեց է, ով ներկայասնեն աշխատանքը, տաղանդը անշուշ շատ կարևոր է, սական եթե չուրենաս համապատասխան գիտելիքներ, այսինքն համաճապության էդ վերաբերյալ, ապա ամեն ինչ Հումանիտար մասնագիտությունները ավելի ստանդարդ ձևով են կրդություն ստանում, կան թե դուք ձեր ազատությունը չի խանգարում։ Ազատությունը իհարկ է չի խանգարում, մի բան էլ ոգնում է, նպաստում է, որպեսի մենք ավելի լավ ստեղծագործ երեխաներին դա ասավանդ է։ Դե առաջի կայում հնարավոր է աշխատենք, որով հետև դա մեզ համար շատ կարևոր է, փորձ է։ Պրակցիկաները ընթանում են մի քանի պուրերով, այսինք նինում են ակտիվ և պասի պրակցիկաներ Նաև ունենք պլենարային պրակցիկա, դա տեղի ունենում ամեն տարի ամրան ամիսներին չորս ինգորով կաղակից դուրս և չորս ինգորով կաղակի ներսում։ Պլենարի ժամանակ նկարում ենք բնապատկերներ հիմնականում, որով հետև դուք էլ եք ուզում, որ ուղակի ձեր նկարները չմնան թղթի վրա և դարնակ գրագետ և չիշտ նկարիչ, ապա կարող եք ընտրել նկարչի մասնայիտթյունը և ստանալ ուսում մանկավարժական համարսայանում։ 20-որ դարի ամնատաղանդավոր Սյուր Հայալի Սալվադոր դալին ասալ է, որ նկարիչը նա չէ, ով ոգեշ ընչվում է, այդ նա ով ոգեշ ընչվում է, այնպես որ զբաղվեք նկարջությամ և գությահորերից մի որ, դուք ինքներ